去打米。这次我们今年在老家种的果子，拿去打米，上面没有米吃了。这样的果子打出来的米，特别的香，特别是那米汤，好好喝呀，是不是？对，那个米汤特别粘稠。大家猜一下，这一大袋稻谷可以打出多少米？啊，其他的就是一些糠，用来喂鸡。打出多少米，一会儿就知道了。走了，李静。多斤的豆谷，看看能打出多少大米？啊，大米啊！长得有点像。
，一股稻香味。五十九斤，一百多斤稻谷打出来五十九斤大米，这个就是喂鸡的糠，把它打开，装在我们自己的袋子里面。这个糠拿去给姐姐喂鸡，我们鸡不吃。主要是我们的鸡吃的那些蔬菜太多了，姐姐那边没有蔬菜。这么多，他们的鸡又可以吃好久了。三十八斤，一百斤一只手，五十多斤一只手，三十多斤。买一次十块钱。我们需要的就是这种，但是老板说他做不出来。我们问了好几家都没有，因为我们这里的话，差不多都是公布的，都是用的那种双轮，独轮的话这些没有，除了加工，但是加工费用非常的贵，啊，所以我们想了一下，到时候看一下能不能在网上买。如果在网上买的话，啊，可以就直接在网上买吧，这个现成是没有的。好啦，现在我们又到山上了，把这袋米给扛下去。可惜机公车没有买到，要是机公车买到了的话，这个米就可以放在机公车里面拉下去。没事，在网上买。对，我们在网上看一下那个机公车，呃，适合了之后我们就可以买了。主要是我们的路太窄了，不然的话就可以买两轮了。对。扛得动不？有点重啊，不好扛。五十多斤，哎呀，扛得动不？轻松拿捏。买下来的话，这条路推着完全就是没有问题的，因为没有一步是石梯。推下去可以了，推上来了。推上来就比较困难了。这么一大袋米，我们又可以吃好久了。白天去的，晚上回来。哇，旺仔一直在上面等着我们回来。扛过去啊！把米放到老房子那边，因为我们经常煮饭都是在那边煮